വാനാപകടത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന പ്രശസ്ത വയലിനിസ്റ്റും സംഗീത സംവിധായകനുമായ ബാലഭാസ്കർ അന്തരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സംവിധായകൻ സുന്ദർദാസ് നമ്മോടൊപ്പം ചേരുകയാണ് ശ്രീ സുന്ദർദാസ് മലയാളത്തെ മൊത്തം ഞെട്ടിച്ചൊരു വാർത്തയാണ് രാവിലെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് ബാലഭാസ്കർ ഇനി ഇല്ല എന്ന് എല്ലാ മലയാളികളും അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ അവസരത്തിൽ എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കുന്നു ഭാസ്കർ വലിയൊരു കഴിവുള്ള കഴിവുറ്റ ഒരു വലിയൊരു സംഗീതജ്ഞനാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൺസേർട്സ് വയലിൻ കൺസേർട്സ് കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് എനിക്ക് വളരെ അടുത്ത് ഉള്ള പരിചയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ മനസ്സ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഒരു സംഗീത സംവിധായകൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അപകടം വാർത്ത കേട്ട തന്നെ കുഞ്ഞു മോള് മരിച്ചപ്പോ തന്നെ വല്ലാത്തൊരു വിഷമം തോന്നിയിരുന്ന ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇല്ലാതായിരിക്കുന്നു ഭയങ്കര കഷ്ടം തോന്നുന്നു ഭയങ്കര ഭയങ്കര വേദനയുണ്ട് ഭയങ്കര സങ്കടമുണ്ട് അത്ര വലിയൊരു കലാകാരനോ അതൊരു ഒരു ഒരു കുടുംബം അങ്ങനെ ഒരു ദുരന്തത്തിൽപ്പെട്ടതിലും ഇല്ലാത്തൊരു സങ്കടം ഉണ്ട് ആരോസ്കർ ഇല്ലാതായാലും ഒരുപാട് ഒരുപാട് സങ്കടം ശ്രീ സുന്ദർദാസ് ബാലഭാസ്കർ വെറും നാൽപ്പത് വയസ്സ് മാത്രമാണ് മരിക്കുന്ന നേരത്ത് ബാലഭാസ്കർ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകളെ ഇലക്ട്രിക് വയലിനിൽ അദ്ദേഹം പല പരീക്ഷണങ്ങളും പലി പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവുകൾ മുഴുവനായും മലയാളത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുമോ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ല ബാലഭാസ്കറിന്റെ കഴിവുകളൊന്നും വേണ്ടവത്തിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ മലയാളം മലയാളം സിനിമയ്ക്കോ മലയാള സംഗീതത്തിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല മുഴുവൻ കേട്ട കൺസേർട്സ് ഫ്യൂഷൻ ഒക്കെ വയലിനൊക്കെ ചെയ്തെന്നൊക്കെ എന്തൊരു ആവേശം ഭയങ്കര എനർജറ്റിക്കായിട്ട് സ്റ്റേജിൽ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു വലിയൊരു സംഗീതജ്ഞനാണ് അതിന്റെ എല്ലാ കഴിവുകളും നമുക്ക് മലയാളിക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് സത്യം സംഗീത സംവിധായകൻ സുന്ദർദാസാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മോട് പ്രതികരിച്ചത് പ്രശസ്ത വയലിനിസ്റ്റും സംഗീത സംവിധായകനുമായ ബാലഭാസ്കർ അന്തരിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ട് ജൂലൈ പത്തിന് തിരുവനന്തപുരത്താണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് തിരുവനന്തപുരം മോഡൽ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ സംഗീത രംഗത്ത് ബാലഭാസ്കർ പ്രതിഭ തെളിയിച്ചിരുന്നു അമ്മയുടെ സഹോദരൻ ബി ശശികുമാർ ആയിരുന്നു ബാലഭാസ്കറിന്റെ ഗുരുനാഥൻ തന്ത്രിവാദ്യത്തിലും വൃന്ദവാദ്യത്തിലും നിരവധി സമ്മാനങ്ങൾ ബാലഭാസ്കർ സ്കൂൾ കാലത്ത് തന്നെ നേടുകയുണ്ടായി പത്താം ക്ലാസ്സിൽ അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് മാർക്കോടെ വൻ വിജയം കരസ്ഥമാക്കി തുടർന്ന് തിരുവനന്തപുരം മാർ ഇവാനൂസ് കോളേജിൽ പ്രീ ഡിഗ്രി കാലത്താണ് മംഗല്യ പല്ലക്ക് എന്ന ചിത്രത്തിന് സംഗീതം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം സിനിമാ രംഗത്തേക്ക് കടക്കുന്നത് ഈസ്റ്റ് കോസ്റ്റിന്റെ തന്നെ വിദേശ ഷോ ആയ കിലുക്കത്തിൽ സംഗീതം നൽകിയതോടെയാണ് ബാലഭാസ്കർ സിനിമയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ലോകത്തേക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാന്ത്രിക വയലിനുമായി 